should eat our head.张都尉，本君若是没记错的话，君上给鬼医三日，平息病情。本就还有一日，张都尉莫不是连君上的话都听不进去了吗？这，本君愿以个人名义为鬼医做担保。明日此时，若是鬼医还是不能查出病情真相，本君亲自去向君上请罪，且与鬼医同罪。张都尉。那我便给于阳君这个面子，走。谢谢啊，别客气。客气言归正传。只怕此事跟九公主脱不了干系。据我对柳香香的了解，她平日虽然嚣张跋扈，却也并非草菅人命之人。她背后肯定还有别人。玉阳君倒是对九公主很了解嘛？知己知彼，方能运筹帷幄。这样吧，查患者的事儿就交给我。玉阳君要是没什么事儿，就先……我与青洛现在同舟共济，自然是要亲手了结此事。现在我们赶紧分头行动吧，我去查药。不许动推断缜密，毫无破绽。对，这药渣一定被动过手脚。娘亲，我分析的对吗？嗯，窗户破洞是我戳的，这药罐是我磕的，头发是你娘我掉的。请问还有什么问题吗，捕快大人？娘亲知道你想帮忙，但是查药渣这条路。走不通的，难道还有我玉晴南想不到的办法？嗯，查
唐奇伟、朱炳德和陶国舅，他们分别去过群芳阁和秦楼。李侍郎、林炯和幻之，他们去过芙蓉客栈和秦楼。那他们都去过的地方，便是我们要找的地方。秦楼。秦楼。玉阳君，你的手怎么样，没事吧？果然没错，此物乃善青子，无色无毒，仔细闻有极淡的香气。平日服用能活血润气，不过诊症患者服用会有极大的伤害。那此药可有方便辨别的特征？善青子产自江南船运发达之地，可供船上之人取暖所用。内陆之人不认得此药，极为稀少。这么说，这下药之人极有可能是江南人。不错，既然有了线索，本君即刻命人封了这秦楼，定要查出谁是下药之人。